Run for your life! I'll cover you! Somebody like me, I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. Mga kaibigan, pag-usapan naman natin ngayon ay ang mga iba't ibang klasing drone na ginagamit ng ating Armed Force of the Philippines. Pero bago ang lahat, Don't forget to like at subscribe ang aking channel at i-hit ang notification bell para kayo'y manotify sa mga bagong video ko. Salamat po! Upisahan na po natin si Scan Eagle, mga kaibigan. Ang US po ay nag-donate ng 687 million na drone sa Pilipinas upang mapalakas ang kontra-terorismo at kakayahan sa pagtungon sa kalamidad. Ito po mismo ang sinabi ng Washington Envoy sa Pilipinas. Ang Iskan Eagle po ay tatakbo sa labas ng Antonio Bautista Elvis sa lalawigan ng Palawan. Mismo ang ating Secretary of Defense na si Secretary Delfin Lorenzana ang tumanggap ng sasakyang panghipapawid mula sa ambasador ng Amerika na si Kim. Sa seremonya po sa lugar ng Bilamar Air Base. Sinabi po ni Kim sa kanyang Twitter, ang mahusay na sistemang ito ay magpapataas ng kontra terorismo at mga kakayahan sa Humanitarian and Disaster Response o sa kilala sa tawag na HATR upang pong mapalakas ang, ng Pilipinas ang mga kakayahan nito sa sekuridad ng Marine Time. Pag-usapan naman po natin ang general karakteristik ng ating scan eagle at ito po ay ang mga sumusunod. Ang payload po nito ay umaabot sa 3.4 kg. Ang length po nito ay 1.55 hanggang 1.71 meter. Ang wingspan po nito ay umaabot sa 3.11 meter. Ang empty weight po nito ay umaabot hanggang 14 hanggang 18 kg. Ang loaded weight po nito ay umaabot sa 18 kg. Ang mouse take-off po nito ay umaabot naman po sa 22 kg. Mga kaibigan, pag-usapan naman po natin ang performance ng ating scan eagle at ito ay ang mga sumusunod. Ang maximum speed po nito ay umaabot sa 92 miles per hour o 148 km per hour. Ang cruise speed po nito ay umaabot sa 69 miles per hour o 111 km per hour. Ang endurance po naman po nito ay umaabot sa 24 hours. Ang service ceilings po nito ay umaabot sa 5,950 meter. Mga kaibigan, ito po ang ating scan eagle ng ating Philippine Air Force. Ang kasunod naman po natin pag-uusapan ay ang ating bagong-bagong Hermes 450. Ang Hermes 450 at ang pinalaking Hermes 900 ay kasali po sa pagbili sa modernization program ng ating Pilipinas sa Republic Act 10349 RAF PMP Horizon 2 2019-2023. Ang ating Hermes 450 ay nakaroon na po ng test flight sa Airbus ng Liba City, Batangas at ito po ay pasado sa mga test flight niya. Pag-usapan naman po natin ang detalye ng proyekto para sa ating Hermes 450 mil UAS at ito ay ang mga sumusunod. Ang gagamit po nito ay ang ating Philippine Air Force. Ang bilang po ay isang sistema. Ang proyektong ito ay kasama sa Modernization Program Horizon 2. Ang halaga po nito na magagamit sa proyektong ito ay umaabot sa 8.4 billion pesos. Paraan po sa pagkuha ng ating Helmets 450 ay ang Government to Government Acquisition. 
Ang supplier po nito ng ating Helmets 450 ay ang Elbit System LTD. Ano ba ang kakayahan ng isang Helmets 450? Ito po ay isang multi-pilot na remote control upang himpapawid na sasakyan na mas kilala sa tawag na UAV. Ito po ay dinisenyo para sa mga tactical at critical na misyon. Ito po ay hindi kinakailangan ng isang physical na piloto. Ang ating Helmets 450 ay kaya magdala ng dalawang payload sa isang pagkakataon at ang maximum na kapasidad ng payload ng UAB ng Helmets 450 ay umaabot lamang sa 150 kg. Pag-usapan naman po natin ang kamera ng ating Helmets 450. Ito ay ang Electro Optical EO Imparit IR. Ito ay may kakayahan na makakuha ng isang mataas na kalidad na imahe sa araw man o gabi. Ito ay may nakalagay din na laser designator upang magtalaga ng mga target. Kung nalilito kayo tungkol sa payload ng ating Hermes 450, sige po mga kaibigan, ipapaliwanag ko po kung ano-ano ang klaseng mga payload ang kayang dalhin ng ating Hermes 450. At ito po ay ang mga sumusunod. Strategic Aperture Radar o SAR, Ground Moving Target Educations GMTI, Medium Power Radar MPR at ang Automatikong Pagkilala ng System o AIS at ito ay nasa Hermes 450 upang magbigay ng kaalaman sa sitwasyon at pati na rin upang magpahiwatig at makilala ang mga target. Ang ating pong Helmets 450 ay napaka high tech po dahil ito po ay may kakayahan na mag autopilot para magbigay ng daan na huminto at ligtas na makarating sa lupa. Ang ating Helmets 450 ay maaari ring ganap na kontrolado ng isang Universal Ground Control Stations o UGCS. Sa pamamagitan po ng kakayahang makarga ng multi-pilot ang ating Hermes 450, ito po ay epektibo lalo na para sa pag-relay ng communication at iba pang mga misyon. Pag-usapan naman po natin ang general karakteristik ng ating Hermes 450. Ang capacity nga po nito ay umaabot sa 150 kg. Ang length po nito ay umaabot sa 6.1 meter. Ang wingspot po nito ay umaabot hanggang 10.5 meter. Ang gross weight po nito ay umaabot hanggang 450 kg. Pag-usapan naman po natin ang performance ng isang Hermes 450. Ang maximum speed po nito ay umaabot hanggang 176 km per hour o 60 miles per hour. Ang cruise speed po nito ay umaabot hanggang 130 km per hour o 80 miles per hour. Ang range po nito ay umaabot hanggang 300 km. Ang endurance po nito ay umaabot hanggang 20 hours. Ang severe ceiling po nito ay umaabot hanggang 5,500 meter. Ang rate of climb po nito ay umaabot hanggang 4.6 meters per second. Mga kaibigan, ito po ating Hermes 450 ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, ang kasunod naman po ng ating pag-uusapan ay ang pinalaking Hermes 900. Noong Kunyo 2, 2017, sinabi ng ating Pangulo na handa siyang gumastos ng malaki sa mga modernong sistema ng sandata hanggat bago ito at titingnan niya ang pagbili ng mga kagamitan tulad na lang ng mga eloplano, bangka, barel, at sa mga dito ay ang ating mga drone o UAP. Ang ating Hermes 900 ay isa pong Israel medium-sized multi-pilot unmanned aerial vehicle o mas kilala sa tawag na UAP. Ito ay dinisenyo para sa medium altitude at para din sa long endurance. At ito ay kayang tumagal hanggang 30 hours. At ito ay kayang lumipad sa maximum na taas na 30,000 talampakan. Ito po ay ginagamit bilang primary mission sa preconation sa surveillance at para din po sa communications relay. Pag-usapan naman po natin ang wingspot ng ating Hermes 900. Ito po ay umaabot sa 15 meter. Ang kanyang timbang po ay umaabot sa 970 kilogram. 
at ito ay may kakayahang magdala ng payload sa bigat na 350 kg. Kung ikukumpala natin sa Hermes 450, ang kaya lang dalhin ng payload nito ay umaabot lamang sa 150 kg. Pag-usapan naman natin ang mga payload ng isang Hermes 900 at ito ay ang mga sumusunod. Ito po ay ang Electronic Optical Impulse Sensor, Strategic Aperture Radar Ground Moving Target Educations, Communications at Electronic Intelligence, Electronic Warfare, at ang pinakuli ay ang Herbrex Petrol Sensors. Ang ating Hermes 900 ay bahagi ng ating Acquisition Project. Ito ay parte ng Horizon 2 Phase Project ng Revised Armed Force of the Philippines Modernization Program. Mayroon itong tatlong system. Ang bawat system ay may tatlong Hermes 900. Ang project na ito ay umaabot sa halagang 8 billion 470 pesos. At ang proseso sa pagkuha nito ay sa pamamagitan ng government to government. Makompleto po ang pagdideliver ng ating Hermes 900 sa taong 2021. Pag-usapan naman natin ang mga kakayahan ng ating Hermes 900 at ito ay ang mga sumusunod. Ang ating Hermes 900 ay may kakayahang magsagawa ng mga misyon sa mga lugar at ito po ay patuloy na nagbibigay ng mga mauhusay na impormasyon at ito po ay pwede ding gamitin sa pagbabantay, sa target acquisition at pagmamadyag sa mga galaw ng mga teorismo o mga kalaban ng pamalaan. Ito po ay pwede ding gamitin bilang support sa mga tropa sa lupa. Mga kaibigan, pag-usapan naman natin ang specification ng ating Hermes 900. May dalawang crew ito na nakabase sa lupa. May kakayahan ito na magdala ng maximum payload nito ay umaabot sa 350 kg. Ang length nito ay umaabot sa 8.3 meter. Ang kanyang wing spot ay umaabot sa 15 meter. Ang kanyang gross weight ay umaabot sa bigat na 1,100 kg. Pag-usapan naman po natin ang performance ng Hermes 900. Ang kanyang maximum speed po ay umaabot sa bilis na 220 km per hour o 140 miles per hour. At ang kanyang cross speed ay umaabot sa bilis na 112 km per hour o 70 miles per hour. Kaya po niyang lumipat sa kabuuan o endurance na maabot sa 36 oras. Kaya niyang lumipat sa taas na 9,100 meter. Mga kaibigan, ito po ang ating Hermes 900 ng ating Philippine Air Force. Mga kaibigan, maraming maraming salamat po ulit sa panunood ng aking video and don't forget to subscribe and share. And don't forget to like and hit notification bell para kayo makatanggap ng mga bagong video ko. Salamat po sa uulitin. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you.